அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த ஐடி கம்பெனிஸோட கோடிங் ரவுண்டில் அதிகமாக கேட்குற ஒரு கொஷின் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அரேஸ்ன்ற டாப்பிக்கில் இது வந்து இருக்குது ஃபைண்டிங் லீடர்ஸ் இன் அ நரே நீங்கள் காம்படேட்டிவ் கோடிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸோ லீட் கோடாக இருக்கட்டும் ஆக்கர் ரேங்காக இருக்கட்டும் கீக்ஸ் ஃபார் கீக்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா காம்படேட்டிவ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லேயுமே இந்த கொஷின்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அங்கேயுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை தான் இப்போ நம்ம டீச் பண்ண போகிறோம் டீச் பண்ண போகிறது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கான கோடிங்கும் நான் உங்களுக்கு வந்து கற்றுத்தர போகிறேன் ஸோ ரெண்டு மெத்தட் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ ரெண்டு மெத்தட்மே நம்ம வந்து பார்க்கலாம் நான் லாஸ்ட்டாக சொல்லித்தர போகிற மெத்தட் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எஃபிஷியன்ட் மெத்தட் நீங்கள் அந்த மெத்தட் போட்டிங்கன்னா கம்பெனிக்கார உங்களை அப்படியே தூக்கிட்டு போயிடுவோம் ஓகேவா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கிவன் அன் அரே ஆஃப் பாசிட்டிவ் இன்டீச்சர்ஸ் ஸோ ஒரு அரையில் ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் இன்டீச்சர்ஸ் தான் இருக்கும் இவர் டாஸ்க் இஸ் டு ஃபைன் த லீடர்ஸ் இன் அரே அந்த அரையோட லீடர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ லீடரோட டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கா அண்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் அண்ட் அரே இஸ் அ லீடர் ஒரு எலமெண்ட் வந்து எப்போ லீடர்னு சொல்லுவோம்னா நம்ம இஃப் இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் டு இட்ஸ் ரைட் அண்ட் சைடு அந்த எலமெண்ட்டுக்கு வலது புறமா இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டை விட ஒன்று அதிகமாக இருக்கணும் இல்லை அதே ஈக்குவலாக கூட இருந்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ கடைசி எலமெண்ட்டுக்கே வலது புறம் ஏதாச்சும் இருக்குதா ரைட் ஹேண்ட் சைடு கண்டிப்பாக இருக்காது ஏன்னா அது ஆப்வியஸ்லி அது லீடர் தான் அதான் அவன் டெஃபினேஷனில் கொடுத்துருக்கான் அந்த ரைட் மோஸ்ட் எலமெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் எ லீடர் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் என்னன்றது ஒன்றும் இல்லைப்பா அது நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ இதான் நம்மளோட அரை அரையில் ஆறு எலமெண்ட் இருக்குது நல்லா பாருங்க பதினாறை விட கிரேட்டராக ஏதாச்சும் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வருதா வருது பதினேழு பதினாறை விட கிரேட்டர் அப்போ பதினாறு லீடர் கிடையாது அவனை விட பெரிய அப்பாட்டகர்லாம் இருக்கான் ஸோ பதினேழு விட பெரிய அப்பாட்டகர் இருக்காங்களா பதினேழு தான் வந்து பெருசு அதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஸோ நீங்கள் வந்து இது இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ பதினேழுக்கு பதினேழுக்கு முன்னாடி இருக்கவங்களாம் செத்துட்டான் பதினேழு வந்து இப்போ இருக்க ஆள் இப்போ இருக்கிறதுல எவனும் உயிரோடு இருக்கவன் இல்லை பதினேழை விட பெரிய ஆள் இல்லை வெயிட்டுக்கே இல்லை ஸோ பதினேழு லீடர் பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஃபோரை விட வெயிட்டுக்கு யாராச்சும் இருக்காங்களா இருக்காங்க ஃபைவ் இருக்காங்க அதனால கிடையாது ஸோ த்ரீயை விட வெயிட்டு கை இருக்காங்களா இல்லை ஃபைவ் விட வெயிட்டு கை இருக்காங்களா ஃபைவ் விட வெயிட்டு கை இல்லை ஆனால் நம்ம அரையில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் சிக்ஸ்டீன்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கா இல்லை ஸோ ஃபைவ் ஒரு லீடர் நெக்ஸ்ட்டு அக்கார்டிங் டு த லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட் மோஸ்ட் எலமெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ லீடர் ஸோ த டூ இஸ் அ லீடர் ஸோ அதுதான் விளக்கமாக கொடுத்துருக்காங்க த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இஸ் செவன்டீன் as it is greater than all the elements to his leader similarly to the next leader is phi the rightmost element is always a leader so it is also included puridhungla next irandavathu example irandavathu example padi one obviously leader ah irukadhu ena four irukadhu two um kedaidhu three um kedaidhu four vandu leader adhe maari rightmost element zero vandu ungalude leader okay va so first nama vandu or coding podunga maari namakku problem statement clear ah puriyanum so enna input enna output na enna panna solli ketirukken ஸோ இது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் கோடிங் எழுத முடியும் ஃபஸ்ட்டு மேனுவலாக உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ மேனுவலாகவே தெரியாமல் நானும் கோடிங் போடுறேன்னு சொல்லி போட்டால் அது வேஸ்ட்டு தான் ஓகேவா இப்போ அதே அறை நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் வந்து ஓரளவு பெருசாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இதான் என்னோட அறை இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்த அறையில் லீடர்ஸை நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ என்னோடய அவுட்புட் என்னவாக இருக்கணும்னா இட் ஷுட் பி செவன்டீன் ஃபைவ் டூ ஓகேவா ஸோ நான் ரெண்டு அப்ரோச்சாக நான் வந்து போடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அப்ரோச் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் நீங்கள் வந்து ட்ராவல்ஸ் பண்ணுவீங்க ஃபார் இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஸோ இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் ஒன்று இருக்கும்ப்பா ஸோ ஸோ இதனுடைய இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நம்ம ரைட் மோஸ்ட் எலமெண்ட் தான் நம்ம செக் பண்ண தேவையில்லை அது ஆல்வேஸ் லீடர் தானே ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஐ ஜீரோவில் ஆரம்பிக்கிறேன் ஜீரோவில் ஆரம்பிச்சு ஐ இஸ் லெஸ் தேன் ஏ டாட் லென்த் மைனஸ் ஒன் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ இந்த ஏ டாட் லென்த் மைனஸ் ஒன்னா என்னன்னு சொல்கிறேன் ஐ இஸ் லெஸ் தேன் ஏ டாட் லென்த்னா என்ன எத்தனை எலமெண்ட்ஸ்ன்றது தான் அர்த்தம் ஸோ எத்தனை எலமெண்ட் பா இருக்கு ஆறு எலமெண்ட் இருக்குது ஆறு மைனஸ் ஒன்று அஞ்சு ஸோ ஐ லெஸ் தான் ஃபைனா என்ன அர்த்தம் ஃபைவ் இன்க்ளூட் கிடையாது ஐ லெஸ் தான் ஆர்க்குவல் டு ஃபோர் தான் அர்த்தம் ஸோ இண்டெக்ஸ் ஜீரோவில் ஆரம்பிச்சு இண்டெக்ஸ் ஃபோர் வரைக்கும் நான் பார்க்க போறேன் ஆப்வியஸாக அதை தானே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம்
ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டே என்ன அதை விட பெருசு அதாவது இஃப் உங்களுடைய அந்த கரண்ட் எலமெண்ட் நீங்கள் வச்சு எதை லீடர்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த எலமெண்ட்டு சப்போஸ் அதுக்கு வர எலமெண்ட்டை விட கம்மியாக வந்துருந்துச்சுன்னா சின்ன நம்பராக இருந்துச்சுன்னா இப்போ நல்லா பாருங்க பதினாறு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறோம் அது அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க அந்த பதினேழை விடையே சின்னது அங்கேயே நம்ம சொல்லிடலாம் அது லீடர் கிடையாதுன்னு ஸோ என்ன பண்ணிடணும் பிரேக்குன்னு நம்ம வந்து போட்டுறணும் ஆனால் போடுறதுக்கு முன்னாடி சும்மா ஒரு வேரியபிள் மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ல ஸோ இவன் லீடர் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு லீடர் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த லீடர் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணல ஸோ இனிஷியலாக ஒவ்வொரு வாட்டி வரும்போது தான் நான் லீடர் வந்து ட்ரூன்னு நான் நினச்சி தான் வரேன் கடைசியில் அவன் ஏதாச்சும் கோல்மால் வேலை பார்க்குறானா உண்மையே அறிந்திருக்கிறேன் புரியுதுங்களா ஸோ அப்படி லீடர் இல்லைன்னா நான் அதை ஃபால்ஸ் ஆக்கிடுறேன் சப்போஸ் ஃபால்ஸே ஆகாமல் கடைசி வரைக்கும் ட்ரூவாகவே அவங்களோட வேரியபிள் இருந்துச்சுன்னா ஆப்வியஸாக அவன் லீடர் தான் ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை நல்ல பையன் அவங்க வந்து நினைக்கிறாங்க ஸோ அந்த நல்ல பையனுக்கான டெஸ்ட் எல்லா டெஸ்ட்டுமே பண்ணுறாங்க அப்படி டெஸ்ட் பண்ணும் போது அவன் கெட்ட பையன் வந்துருச்சுன்னா அதாவது ஃபால்ஸ்னு வந்துருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அவன் நோ மோர் நல்ல பையன் சப்போஸ் கடைசி வரைக்கும் அந்த டெஸ்ட்டில் ட்ரூனே வந்துச்சுன்னா அவன் நல்ல பையன் தான் ஸோ அதுதான் இப்போ பண்ண போகிறோம் இஃப் லீடர் இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூனு நிறைய பேர் போடுவேங்க அப்படி போடக்கூடாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா லீட் இஃப்ன்றதே இதோட 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 எக்ஸ்பிரஷனே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூன் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும் அப்ப நம்ம இஸ் ஈக்குவல் டு வச்சு கம்பேர் பண்றது வெறும் இஃப் லீடர்னே கம்பேர் பண்ணலாம் இதோட மீனிங் என்னன்னா இஃப் உங்களோட லீடரோட வேல்யூ ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா உள்ள போக போகுது இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா லீடரோட வேல்யூ ஃபால்ஸா இருந்துச்சுன்னா உள்ள போகாது லீடரோட வேல்யூ ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ண போறேன் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இன்ஸ்டட் ஆஃப் பிரிண்டிங் நம்ம ஒரு அரே மாதிரி வச்சுக்கலாம் அரே லிஸ்ட் இன்டீஜர் டைப் லிஸ்ட் ஈக்குவல் டு நியூ இதெல்லாம் கலெக்ஷன் அண்ட் ஜென்ரிக்ஸ் கான்செப்ட் நம்ம சேனலில் வீடியோ இருக்குது இஃப் யூ நீங்கள் ஜாவா உண்மையிலே லேர்ன் பண்ணுன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல்லேருந்து தாராளமாக லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இம்போர்ட் இந்த க இந்த எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா யூடில் பேக்கேஜில் இருக்குது யூடில் டாட் அரே லிஸ்ட் ஓகேவா ஓகே இப்போ சப்போஸ் அவன் உண்மையிலே நல்ல பயனாகவே கடைசி வரைக்கும் இருந்தானா லிஸ்ட்டு டாட் ஆட் ஆஃப் என்னுடைய அந்த எலமெண்ட் ஆன ஏ ஆஃப் ஐ ஓகேவா புரியுதுங்களா இது எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம கடைசி எலமெண்ட் ஆல்வேஸ் லீடர்னு சொன்னோமா லிஸ்ட் டாட் ஆட் ஆஃப் கடைசி எலமெண்ட்டோட இண்டெக்ஸ் என்னப்பா ஏ ஆஃப் ஏ டாட் லெந்த் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்னோட லிஸ்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணனா எனக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஏ சூப்பர் வி காட் த ஆன்சர் இப்போ இன்னொரு அந்த டெஸ்ட் கேஸும் நம்ம செக் பண்ணிடலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஜீரோவா ஓகே சார் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ ஸோ ஃபோர் ஜீரோ வரணுமா எஸ் எக்ஸாக்ட்லி ப்ராப்பராக வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த கோடு எல்லாமே ஓகே தான் ஆனால் இந்த கோடோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஆஃப் என்ஸ் கொயர்டு ஸோ ரெண்டு லூப் அதாவது நெஸ்டட் லூப்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு லூப்புக்குள்ளே ஒரு லூப் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் ஒரு இன்எஃபிஷியன்ட் இது வந்து ஒரு குவாட்ராட்டிக் டைம் உங்களுக்கு வருது பவர் ஸ்கொயரில் வருது எனக்கு லீனியராக வேணும் ஆர்டர் ஆஃப் என்னுக்குள்ளே நான் வந்து கொண்டு வரணும் அது ஒரே லுப் தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணணும் இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னோட அப்ரோச்சை நான் வந்து மாற்ற போகிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் லெஃப்ட் டு ரைட்டு போனோம் ஸோ இந்த ஆர்டரில் போனோம் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ ரைட்டிலேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு போக போகிறேன் ஸோ இது ஒரு ஃபேமஸ் அல்காரிதம்னே நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் லீடர்ஸ் இந்த நிறைய ஸோ இந்த டெக்னிக் தான் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஓகே சார் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த அப்ரோச் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுல டைமிங் நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இந்த அப்ரோச்சை ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எனக்கு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க ரைட்டு மோஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து ஆல்ரெடி லீடர் அவன் பெரிய அப்பாட்டக்கர் தான் அவன் எல்லாரையும் அடித்து போட்டு துவச்சி மிதிச்சு எடுத்து அவன் தான் பெரிய ஆள்னு வந்து ப்ரூஃப் பண்ணிட்டான் ஸோ அதனால் அவனை லீடர் பட்டியலில் அவனை நம்ம சேர்த்துடலாம் ஸோ லீடருன்றத விட நம்ம கரண்ட் லீடர்னு அவரை வந்து சொல்லலாம் கரண்ட் லீடர் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் ஏ டாட் லெந்த் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே இன்டிஜர் டைம்னால நான் இன்ட் போட்டுடுறேன் ஸோ இப்போ அவன் லீடர்னு அவன் தெரிஞ்சு போச்சுது தெரிஞ்சு போச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அவனை உள்ள தள்ளணும் லிஸ்ட் டாட் ஆட்
ஸோ அது ரிவர்ஸில் ட்ராவர்ஸ் பண்ணுவேன் ஸோ என்னோடய பாயிண்டரை நான் இங்கே ஆரம்பித்து நான் இங்கே வரைக்கும் நான் ட்ராவர்ஸ் பண்ணுவேன் ஸோ என்ன டேரக்ஷனில் ட்ராவர்ஸ் ஆக போகுதுன்னா இந்த டேரக்ஷனில் என்னோடய ஐ வந்து ட்ராவர்ஸ் ஆக போகுது ஸோ ஐ எம் ஸ்டார்டிங் வித் லாஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி எலமெண்ட்டு அதை நம்ம எப்படி பா சொல்லலாம் கோடிங்கில் ஃபார் இன்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஏ டாட் லென்த்து மைனஸ் ஒன்னா என்னது லாஸ்ட் எலமெண்ட் ஏன்னா லாஸ்ட் எலமெண்ட்டுன்னு நம்ம அதுதான் பார்த்தோம் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி எலமெண்ட்னா ஆப்வியஸாக மைனஸ் டூவாக தான் இருக்க போகுது புரியுதுங்களா அங்கேருந்து நான் ஜீரோத் இண்டெக்ஸ் வரைக்கும் நான் வந்து ட்ராவல்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஜீரோத் இண்டெக்ஸ்னா என்னப்பா ஐ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா நம்ம குறைச்சிட்டே வரும் அதனால தான் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ மைனஸ் மைனஸ் நம்ம ரிவர்ஸில் வரதுனால அப்படியே உல்ட்டாவாக எழுதணும்ப்பா ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக எழுதும் போது ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் எழுதியிருப்போம் இங்கே லெஸ் தேனில் எழுதியிருப்போம் ஸோ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் என்னோடய ஐயோட வேல்யூ ஃபோர் நான் என்ன எடுத்தோன்னே பார்ப்பேனா நீ எவனை வேணா நீ கூட்டிட்டு வா ஆல்ரெடி ஒருத்தன் அப்பா டக்கர்னு உள்ள உட்காந்துருக்கான்ல இங்க இருக்க அப்பா டக்கர் யாரு ஜீரோ அந்த அப்பா டக்கரை விட நீ கிரேட்டரா இருந்துச்சுன்னா நீ தான் அப்பா டக்கர் ஒன்னதான் நான் இப்ப லீடர்னு கூப்பிடுவேன் இப்ப ஆல்ரெடி பழைய லீடர் யாரு ஜீரோ தான் பழைய லீடர் இப்ப நம்ம போர்ல இருந்து நம்ம டிராவர்ஸ் பண்றோம் ஸோ அது மீன் அதுக்கு முன்னாடி எலமெண்ட்ல இருந்து டில் த ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் வரைக்கும் நம்ம வந்து டிராவர்ஸ் பண்றோம் ஓகேவா இப்ப போர் பாருங்க போர் வந்து என்னோட லீடரை விட கிரேட்டரா எஸ் லீடரை விட பெரிய அப்பா டக்கர் தான் அப்ப அந்த லீடர்ன்ற அந்த பதவி பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜீரோல இருந்து அந்த போருக்கு போயிடுச்சு கரண்ட் லீடர் இப்ப அவன் தான் அவனும் லீடர் தான் பட் இப்ப கரண்டா லீடரா இருக்கிறது நம்ம போர் தான் சோ அதுக்கு நான் எப்படி கண்டிஷன் எழுதுவேன்னா இஃப் என்னுடைய அந்த ஏ ஆஃப் ஐ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ கூட இருக்கலாம் ஏன்னா கண்டிஷன் வந்து ஈக்குவல் டூவும் கொடுத்துருந்தான் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ என்னோட கரண்ட் லீடர் இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் என்னோட கரண்ட் லீடரை வந்து அப்டேட் பண்ணுவேன் கரண்ட் லீடர் யாரு ஏ ஆஃப் ஐ ஓகேவா ஸோ அப்டேட் பண்ணிட்டு நம்ம லிஸ்டில் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடணும் லிஸ்ட் டாட் ஆட் ஆஃப் கரண்ட் லீடர் ஸோ பிலீமி இவ்வளோதான் உங்களோட கோட் புரியுதா இப்போ நான் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஓ ஐ கட் ஜீரோ ஃபோர் பிரச்சனையே கிடையாது நமக்கு ஜீரோ ஃபோர் தான் வரும் ஏன்னா நம்ம ரிவர்ஸ்லேருந்து வரும்ல அப்போ என்ன பண்ணணும் திரும்ப அதை ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டா ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் இப்போ இந்த இடத்துக்கே நம்ம வந்து வருவோமே இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஷீட் தட் இஸ் அ சிக்ஸ்டீன் ஓகே இப்போ எனக்கு சட்டப்படி எனக்கு செவன்டீன் ஃபைவ் டூன்னு எனக்கு கிடைக்கணும் ஆனால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டூ ஃபைவ் செவன்டீன்னு எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணணும் இப்போ நான் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணும் ஸோ இப்போ நம்ம இதெல்லாம் கலெக்ஷன் பேக்கேஜில் தான் இருக்குன்னு நான் வந்து சொன்னேன் கலெக்ஷன்ற கான்செப்டில் தான் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த கலெக்ஷனே நான் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண போகிறேன் கலெக்ஷன்ஸ்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு ஸோ எங்க இருக்கு யூட்டில இருக்குது இம்போர்ட் ஜாவா டாட் யூட்டில் டாட் கலெக்ஷன்ஸ் ஸோ வரும்போது பார்த்துக்கலாம் கலெக்ஷன்ஸ் டாட் ரிவர்ஸ் ஆஃப் என்னுடைய லிஸ்ட் ஸோ கலெக்ஷன்ஸ்ன்றது தான் என்னோட கிளாஸ் பார்த்துக்கிட்டீங்களா இப்ப நம்ம இந்த யூட்டில் பேக்கேஜ்ல இருந்து ரெண்டு இது யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவும் கிளாஸ் தான் இதுவும் கிளாஸ் தான் ஸோ சப் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா நீங்க எழுதுறதுக்கு பதிலாக டாட் ஸ்டார்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு இம்போர்ட் ஆயிடும் புரியுதுங்களா இப்ப நமக்கு எக்ஸாக்ட்லி நம்ம எதிர்பார்த்த ஆன்சர் தான் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் வாட் எவர் த மேபி த இன்புட் ஓகேவா ஸோ இப்ப பாருங்க இப்பயுமே எனக்கு அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணது ரெண்டாவது அப்ரோச் ஜஸ்ட் ஒன்லி ஒன் லூப் யூஸ்ட் ஸோ வி யூஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் கரண்ட் லீடர் ஸோ லாஸ்ட்ல இருந்து வரும் கரண்ட் லீடர் அவனுக்கு கொடுத்துட்டோம் அவனை விட பெரிய ஆள் யாராச்சும் இருக்காங்களான்னு பாக்குறோம் அவனை விட பெரிய ஆளா இருந்துச்சுன்னா அப்டேட் பண்ணி அவன் தான் இப்ப பெரிய ஆள் அதே மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி எலமெண்ட் இவனை விட பெரிய ஆளா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபுல்லா பார்த்துட்டு வரும் அப்படி பார்க்கும் போது அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் என்னோட எல்லா லீடர்ஸுமே நான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருவேன் ஸோ அவங்கள நான் லிஸ்ட்டில் போட்டுகிட்டே வரேன் ஸோ எதனால் நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா நம்ம ரிவர்ஸ்ல இருந்து தான் எழுதணும் எனக்கு ஒரிஜினல் ஆர்டர் திரும்ப வரணும் நான் ரிவர்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா